Hi guys! Welcome back to my channel. And today, ang gagawin natin is i-video natin lahat ng mga naipon ko na empties. Ang purpose nito is para ma-share ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko, naubos ko, bibilihin ko ba sila ulit, sayang ba pera, hindi ba sila kailangan bilhin ulit, and mga ganda. Mula um, Korean brands, mostly from Altea, and marami din tayong mga natural products dito. Natural ingredient products na um, gawa sa Pilipinas. And mga drugstore items, hair care items. So, keep on watching. Okay, so mag-start tayo dito sa aking mga MPs, Korean brand MPs, mostly from Altea, Korea. Itong una, yung unang tub ko ng aloe vera gel. Actually, paubos na rin yung second aloe vera gel. And alam naman natin lahat na sobrang effective nito. Marami siyang use for your skin, your body. Maraming use yung aloe vera gel. Kaya, murder na ako ng dalawa pa. Isa sa kapatid ko. And isa para sa akin. Meron din isa na for giveaway. So, short, empty, repurchase. Next naman is itong Rice Ceramide. The face shop yung brand nito, pero sa Altea ko siya nabili. Sobrang okay din nito sa akin. Kaso dati parang 100 plus lang ito, ngayon 360 na. So, I'm not sure if I'm going to repurchase it. Pero maganda siya. Kasi yung purpose ng toner, di ba, para ma-balance ulit yung face mo after washing your face. And sobrang moisturizing niya, maganda siya sa face. Pero, I don't think I will repurchase it. Kasi meron akong na-try na ito naman. Sun and Park Beauty Water. Sa beauty water, hindi talaga siya toner. Pero ginamit ko siyang toner. And naubos ko na itong 300ml. 300ml nga ba ito? Basta itong smaller version ng Sun and Park Beauty Water. Ginamit ko siya na bilang toner. And I love it so much. Kaya, I think, kung pareho lang sila ng price, kahit mas on dito, ito pa rin yung i-re-repurchase. Next naman is itong Ban Ban Cleanser 2-in-1 to. Nakita niyo na ito sa haul ko, diba? So, okay naman. Nagamit ko naman yung cleansing oil tsaka yung cleansing gel. But, it's not really something na, ano ba yun, game changer. Kaya, I'm not gonna repurchase this one. Though, nakakatanggal siya ng makeup. But, it's not something na, you gonna repurchase. Ito. Um, I did a review on this. This is a quick whitening product from Althea. It's W Love White Holic. And, ginagamit ko to minsan, paglalabas lang ako ng mabilis, ganun, pang pa puti siya, pero para na rin siyang makeup kasi may kundi siyang coverage. Pero, ang pinakamagandang use nito is as your makeup base para mas pumuti ka. Mas maganda yung coverage ng makeup mo ganyan. And, I actually repurchased this kasi ang ganda niya mag-melt sa skin. Nagiging parang flawless yung face ko dito. Kaya, I actually repurchased this one. Next naman is itong Matte Fix Chica Ichiko. Actually, natapon ko na nga ata yung totoong product nito kasi nag-oxidize na siya. Ganun yata talaga yung mga cushion product. Pag hindi mo nagagamit, nabubulok yung sa loob or nag-oxidize. So, I'm not sure. I'll definitely not repurchase this one. And ito, isa sa mga pinang-favorite ko. Ito yung um, pinakamurang serum na nakita ko sa Korean brands. Um, this is the Vitamin C one from It's Skin. 300, around 300 pesos to. Maganda naman tong serum. Actually, pwede nga, na-try ko nga rin tong ihalo sa foundation or BB cream nung nasa, ano kami, winter area na medyo nakaka-dry ng face. So, hinalo ko siya sa foundation. Very okay siya. Nakaka-brighten din siya ng skin, though hindi ganun kabilis. Kaya, I think I will try other serums na medyo mas mahal, baka mas potent, mas, baka mas maganda pa yung effect. But this one is a good product. If you're a first time, if it's your first time to try a serum, I definitely recommend you trying this one. Now, the next one is ito, Innisfree Jeju Volcanic Blackhead Out Balm. O, oh, diba? Ang haba ng title. Actually, may, meron pa onte. Gagamitin ko pa to. This is parang Sebo de Macho siya. Ang, ang purpose niya is, pag minasage mo to sa pores mo, mapapalambot niya yung blackheads. Mas madaling tanggalin. Pero by itself, hindi niya talaga, ayon sa observation ko, hindi niya talaga natatanggal yung blackhead. Pero yun nga, napapadali niya yung pagtanggal. Pero hindi ako sure kung bibili ko pa siya kasi medyo gusto ko kasi nakakasmooth siya ng skin. Pero medyo mahal din yata. Depende siguro sa price. Pag-iisipan ko pa kung bibili ko. 
Okay, next one, ito. Baking powder pork lentil bowl. Okay din to. Maganda rin siya. Nakakasobrang malilinis yung face mo pag ito talaga yung gamit mo. Pero lately kasi, mas gusto ko yung mga moisturizing na mga moisturizing na cleansing foam para mas baby skin yung skin natin. At saka meron akong isi-share sa inyo na magandang alternative na scrub para pang palinis ng face. I don't think I will repurchase this one. This one naman, hindi to Althea product. Di ba uso ngayon yung mga yung mga ini-spray sa face na ganun yung So, nung nakita ko to sa face shop, 250 pesos to. Binili ko siya. Merong green tea, collagen. Ito yung nabili ko. Parang gusto ko na mag-repurchase nito. Kasi, sobrang nakaka-refer siya ng face. Tapos, pagka halimbawa, sa gabi, nag-ano ka ng skincare, nag-hugas ka ng pa, diba? Tapos, tinatamad ka ng skincare. Kahit ito na lang yung spray mo, um, sobrang mara-refresh ka na. Tapos, parang meron ka na rin night mask or night moisturizer. I think I want to repurchase this one or a different kind or just another mist siguro. Now, this one actually hindi to Althea product as well. Nabili ko to sa Tony Moly. Sobrang naging maganda to para sa akin. Though, medyo maputi siya for my skin tone. Kasi ito lang yung shade nila eh. Yung isang shade nila medyo pink. Maganda naman to. Maganda yung lalagyan niya. Tapos, mag very light din siya for travel. Pero, siguro hindi ko siya i-repair. Just kasi na-face out na rin yung ganitong ano, model. Iba na yung itsura niya ngayon. Magta-try siguro ko ng ibang BB cream. Na mas mataas yung SPF. Kaya, no. I will not repurchase this one. Ito naman is sample lang to nakuha ko sa sa Innisfree. Libre na lang sa Innisfree nung bumili ako ng sheet mask. Sa Hong Kong to actually nabili. Ah, maganda to kung gusto nyo ng matte. Parang kung hindi kayo magmamakeup tapos gusto nyo ng parang tinted moisturizer na sunblock. Pero white nga lang siya. Hindi siya basta medyo nakakaputi din. Siyempre sobrang white cast niya kasi sunblock siya. Pero yun nga matte finish siya. Kaya maghahanap kayo ng ganun. Ito. Consider nyo tong product. Finish free no sebum sa ito. And, and last but not the least from the Altea products, ito yung puff or parang sponge na nabili ko sa Altea. Actually, sobrang mura lang na ito. 38 pesos or 40 pesos. Apat na piraso na ng ganito. Tapos, sobrang soft niya na and maganda siya. Pang blend talaga. And, na, ano na siya, ayun, luma na siya na, ano na, kaya, uh, I repurchased this one. I actually want to hoard. Maraming ganito, pero, ayoko muna mag-hoard kasi may mag-i-gala. <laughs> kaya, yun, isang, isang set lang binili ko. So, apat yung laman nun, okay na yun. Matagal ko na siyang magagamit. Actually, yung tagal ko na gamit bago siya na sira, sira So, definitely repurchase. Sobrang mura, sobrang effective. Okay, ito naman, Korean product din siya, pero I think Philippine entrepreneur yung may product nito. This is the Elelia Ginseng Therapy Refreshing Gel. Sobrang ganda nito sa skin ko. Pag kinagamit ko to, kinabukasan, sobrang smooth ng face ko. Pero minsan, may mga araw din na hindi kinakaya. Pero most of the time, maganda talaga to sa skin ko. I'm thinking about purchasing other products from this brand. Sa Instagram nga lang yung store niya. So, I think I'll try the Emulsion or just the same gel. But yes, I'll definitely check them out. Ang susunod naman after ng Korean products is itong mga mostly hair care, drugstore, and mga natural products na gawa lang dito sa Pilipinas. So, ang unahin ko is itong Human Heart Nature na moisturizing, creamy, hydrating creamy wash. Facial wash to actually. And sobrang natuwa ako dito. Actually, nung una, maliit lang yung binili ko. Eh, sobrang effective niya sa akin. Parang, ang sarap-sarap niya sa face. Nakaka-moisturize siya. Kahit sa umaga o kahit sa gabi mo siya gamitin. Sobrang effective sa akin ito. Tapos, isa pang um, Human Heart Nature product na pinapartner ko is ito. Sunflower Beauty Oil. Actually, nakailang bote na ako nito. Una, maliliit lang yung binibili ko para itetest ko muna siya. Tapos, bumibili akong malalaki. Tapos, ito. Ito yung siguro pangatlong bote ko na to. Tapos, nire-recycle ko yung bote niya. Ito. Halimbawa, ito. Um, coconut oil yung laman nito. Nilalagay ko sa hair ko yung coconut oil. So, pag meron ko yung mga ganito, tapos magagamit nyo siya. I-reuse nyo para hindi naman siya diretso sa basta na. So, yun. Maganda tong dalawang product na to. Ginagamit ko to na pang-tanggal ng makeup. 
Tapos habang nagtatanggal kayo ng makeup, pwede nyo rin i-massage yung face nyo. Ayun, maganda kasi yung sunflower oil sa skin. I really recommend you try this one. And this one ko naghahanap kayo ng moisturizing facial wash. Okay, so I'm sure na you've heard about the RMK Deodorant Spray from Miss Mappy Ducky of YouTube as well. Very effective din ito para sa dark underarms as in. For men, especially na sobrang pigmented nung kilikili nila, sobrang effective ito. Ayaw lang mag-before and after photo nung nakilanda ko na gumamit nito. Pero, <laughs> ayun. So, pangatlo, pang-apat na bote na yata, nag-order pa kami ng bago. Definitely repurchase this one. Super effective for controlling odor and whitening. Yan. Ayan, so since na sabi ko na rin yung mga sa Human Heart Nature, meron pa akong dalawang product dito na sobrang love ko rin from, their, from the brand. This is the Salon Care Natural Shampoo and Conditioner. So, naghahanap kasi ako noon ng sulfate-free na shampoo and conditioner kasi nagpakirating blowout ako and pag nagpapak treatment and color ka kasi pag mga sulfate free yung mga ginagamit mo mas matagal maglalas yung Brazilian lot mo so very okay tong dalawang to para sa akin actually the scent of this reminds me of yung ano sa malamig ng bata ka ng mga sagot tsaka gulaman Siguro vanilla ba yun o banana na flavor. Basta yun yung amoy niya. Tapos very mild lang nito pero nakakalinis siya ng buhok. Alam kong very mild siya kasi. Di ba nag may color yung hair ko? Ganyan. Nalilinis niya yung hair ko pero hindi niya nasistrip masyado yung color. Tapos yung conditioner niya rin. Very effective para sa akin. Tapos sulfate free pa siya. And hindi rin naman siya ganun kamahal. Hindi gaya nito. Empty rin to. Organics sulfate free brazilian keratin shampoo 500 pesos to grabe as in ang mahal niya effective siya pero ang mahal kaya nung nakita ko to hindi na ako bumili ulit nito ito na lang binili ko sulfate free okay na yan sa brazilian therapy hair so since nasa hair products na rin tayo i want to share with you na na empty ko na rin to medyo mahal tong main and tail na conditioner. Pero, ano kasi siya eh. Sobrang nagiging healthy yung hair ko. Natry kasi ko na kasi ito nung bata ako. Tungo college siya tayo ng high school. Kulot pa yung hair ko noon ay nalalagas yung hair ko dahil nagpa-straight ako. So, nung pinadalahan kami ng ganito nung relatives namin sa US, sobrang effective niya sa akin. Kaya ngayon ay I bought another one. Kahit medyo mahal, sobrang ganda niya sa hair ko. So, I will definitely purchase this one. Ito naman, Nivea Sunblock. Nabili namin ng buy one, take one. Very effective, pero super sticky. Kaya, siguro, hindi na ako magre-repurchase nito. Kasi, may, marami na akong nahanap na sunblock na hindi sticky na Korean brands. But, Oh, super okay nito sa beach kasi yun nga matagal siyang matanggal kasi ang sticky-sticky niya, ganun. Tsaka mararamdaman mo talaga na maganda yung protection niya kasi ang kapal ng product, ang thick ng product. Para sa akin, mas nararamdaman ko yung protection niya. So, nagagamit ko pa nito sa mga beach, ganyan. Pero itatry ko na yung mga Korean brand na sunblock. Okay, so this is another Nivea product na nabili namin tuwing nagsisale sila or buy one, take one. This is the Nivea Extra White Firming Body Lotion. So, whitening na siya and firming na rin siya. Kaya, favorite ko na na lotion. Tuwing ginagamit ko to sa umaga at sa gabi, yung skin ko, as in, nararamdaman niya na parang, parang pag uhaw yung skin mo, tapos nararamdaman mo na ina-absorb niya talaga tong product na to. Tapos, ang fresh-fresh ng mga amoy niya. I actually repurchased another big bottle of this. Next naman is another Nivea product. Nivea Men, nabili din namin to nung sale. Anti-aging gel to. Sobrang ganda niya. Parang primer yung texture niya. Tapos, medyo naramdaman ko yung anti-aging effect niya. Kaso, ang problema nito, ang tagal ko nang gusto mag-repurchase, wala. Wala na siya sa shelves. I don't know kung anong nangyari. So, yun. Goodbye Age Repair Moisture Gel. Ginagamit dito ni Hobby dati pag naaalala niya kasi medyo naman siyang mag-skincare. Pero, yun. Ang bango-bango pa nito, amoy, amoy lalaki. Siyempre, pang lalaki siya. Sobrang bango. I super love this product kaso hindi ko na siya mahanap. Okay. So, meron pa akong onting natitirang products from Hope for Skin ba yun? 
Ay, hindi. RMK product din to. Meron kaming na-try na product. Sample lang to nun sa isang makeup workshop na nabili ko. Ay, na napuntahan ko. This is the Hope for Skin Tomato Toner and Tomato Serum. Sobrang naging maganda nito para sa akin. Nakakakinis siya ng face. Pero yung Hope for Skin kasi nawala siya for us for some time. Tapos hindi na mahanap yung product. Hindi mo alam kung saan kayo bibili. Tapos nung bumalik sila, nag-ibig sila ng packaging. Medyo nagmahal yung products. Kaya medyo nag-alangan na akong bumili. Tapos bumili ako sa RMK nung tomato serum nila. Feeling ko same product lang siya. Ubus na siya. Pink din siya. Same scent. Same effect on the skin. Pero bakit nga ba hindi na ako mag -re repurchase nito? Kasi gusto ko mag-try ng mga, mga vitamin C serum ng Korean brands at saka yung um, pore refining serums. Kaya hindi mo na magre-repurchase nito. Tatry ko muna yung ibang brands like Flares or yung Pore Corset. Isasama ko na rin sa empties. Ito. This is, um, nabili ko lang to sa supermarket. 150 pesos. Actually, nakikita ko sila ang clothes. Sino pa ba? Maraming YouTuber yung nag-sponsored video nito. Pero before ko actually nakita yung mga sponsored videos na to, nakita ko to kay Anne. Tapos, nung nakita ko siya sa shelf, ano niya, 150 lang siya. Tapos, anti-aging night mask or night cream na siya, overnight cream. Sabi ko, 150 pesos anti-aging night cream. Parang ang affordable niya. So, tinry ko siya and guys, sobrang um, nasulitan ako sa kanya. Parang ang sulit niya for 150. Parang napaplump niya talaga yung skin mo and nakaka-brighten siya ng skin. Pero hindi sobrang drastic ang effect. Pero worth a try. Definitely worth a try. Itong last product natin, tama ba? Last na to. Ay, hindi. May isa pa. Ito. Itong medyo last product natin is glider. Para to sa stretch marks. Meron ako mga nakita na effective daw sa kanila to, pero hindi to naging effective sa akin. Maybe because hindi ako ganun kasi pag na araw-araw to ipahit sa aking mga stretch marks. Yung mga stretch marks ko kasi matagal na. Mga tiguro, siguro 10 years ago, 15 years ago pa. So, hindi ko alam. Medyo hindi ako naniniwala na matatanggal siya nito. Kaya hindi ako naging masipag na maglagay nito. So, wala siyang naging effect sa akin. I'm sorry. Very last product naman na si-share ko sa inyo is this one. Okay, hindi siya empty kasi plancha lang siya. Parang may empty yung plancha, ba? But, kung makikita nyo sa haul ko, kakabili ko lang nito sa Shopee. Tapos, sandali ko lang siyang nagamit kasi nagpa, yun na, nagpakirating lot ako. So, hindi ko kinailangan ng plancha. Dapat nga i -re review ko to eh. Kasi, ano siya, 2-in-1 product. Curler siya and straightener. Ayan o. Oh. Pwede siyang pang curl, pwede siyang pang straight. Actually, ang ganda ng curling effect nito. Tsaka, pero yung straightening niya, hindi ganun ka-effective kasi hindi mo malidiinan. Kasi ito, parang mas mahirap siya pang straight. Mas maganda siya pang curl. Okay naman to para sa akin. Though, hindi siya high quality. Kasi yung, ano niya, metal lang yung loob niya. Madulas, pero hindi yung mga titanium, hindi ganun. Tapos, bigla siyang pumutok, umusok. Meron siyang parang naging damage dito. Tapos, bigla na lang siyang umuso. So, wala na. Hindi ko na siya magagamit. Pag pinaayos ko to, 400 pesos ko to mabili. Pag papayos ko, magkano? 300. So, parang wala rin. So, yun. Bye-bye. Tatapon ko na siya. So, yun guys. I hope medyo may naitulong naman itong pag-share ko ng mga aking medyo... Um, kalat, mga basura, no? Na sa wakas, maitatapon ko na sila kasi na-share ko na kung alin yung mga pwedeng i-repurchase, magandang i-repurchase, mga naging effective para sa akin. Sana na patulong sa inyo. And if you like these kinds of videos, sana po, kung nakatulong sa inyo, please click like. And if you wanna see more, please hit subscribe. And I hope to see you on my next video. Bye!